வணக்கம் வாழ்வல்லமுடன் ஒரு குட்டி கதை அதன் விளக்கம் சைக்காலஜிக்கலி பிளஸ் உடல் இயங்க ஃபிசியாலஜி சைக்காலஜி சம்பந்தப்பட்ட கருத்துகள் பகிர்தல் என்கிற முறையில் பாண்டிச்சேரி ஓமில் லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலில் சில கதைகள் ஹெல்த் ஸ்டோரிங்கிற தலைப்பில் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த் ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம் கதை ஆரம்பிப்போம்மா ஒரு ஊரில் ஒரு பூனை அந்த பூனை வந்து அங்கே இருக்கிற எலியெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்றது தான் அதோட வேலை அப்படி அந்த பூனை இன்னைக்கே ஒரு எலியை பிடிச்சிது பிடிச்சிச்சு இப்படி எலியை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அந்த எலி அந்த பூனைகிட்ட கெஞ்சுது தயவு செஞ்சு என்னை கொள்ளாத விட்டுடு நான் ரொம்ப பாவம் நான் என்ன பாவம் செய்தேன் என் மேல என்ன தவறு இருக்குது கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் என்னை விட்டுடு என்ன சொல்லி ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது கூட சொல்லி அதுக்கு பூனை என்ன சொன்னிச்சுன்னா நீ ஒரு தவறு செய்யலையா என்ன பூனை எலியை பார்த்து கேட்டது உடனே எலி ஆமா கண்டிப்பா நான் எந்த தவறும் செஞ்சதே கிடையாது தப்பே செய்ய மாட்டேன் நான் இதுவரை எந்த தவறும் செய்ததில்லை தவறு செய்யாம இருக்கிறவங்கள தண்டனை கொடுக்கறது ரொம்ப பாவம் தப்பு செஞ்சவங்களை வேணா தண்டிக்கலாம் நான் தவறே செய்யாதால் என்ன நீ தண்டிக்கலாமா என்ன நீ சாப்பிடலாமா என்ன அந்த எலி பூனையை பார்த்து கேட்டுச்சு உடனே பூனை ஒரு ராஜா மாதிரி உட்காந்துட்டு அந்த எலிய விசாரணை செய்ய ஆரம்பிச்சுது அதாவது கோர்ட்ல எல்லாம் விசாரிப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி எலிய எதுக்கு உட்கார வச்சுட்டு எதுக்கு கம்பீரமா உட்காந்துட்டு என்கொயரி ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்படி என்கொயரி ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது கேட்குது பூனை எலியை பார்த்து நீ மனுஷங்க வீட்டுக்கு சென்று மசால் வடைகளை திருடுவதாக உன் மீது குற்றச்சாட்டு உள்ளது அதுக்கு நீ என்ன பதில் சொல்ற என்ன மொத தவற சுட்டி காமிச்சு கேள்வி எழுப்புது பூனை உடனே அதுக்கு எதுக்கு உட்காந்து தண்டனை கூண்டுல இருந்து சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மையில எலி பூனை அவர்களே அது என்னோட குற்றம் அல்ல மசால் வடையோட குற்றம் அதன் வாசனை மட்டும் என் மூக்கை துளைக்காமல் இருந்திருந்தால் நான் ஏன் அதை போய் திருட போறேன் என்ன அந்த எலி சொல்லிச்சு உடனே பூனை எலியே உன் மேல இன்னும் ஒரு குற்றச்சாட்டு உள்ளது நன்றாக இருக்கும் மர சாமான்களை எல்லாம் உன்னுடைய பற்களால் கீறி நாசப்படுத்துகிறாய் இன்னும் ஒரு குற்றச்சாட்டு அந்த மாதிரி நீ தப்பு செஞ்சிருக்கிற என்ன சொல்லி பூனை எலியை பார்த்து சொல்லுது அதுக்கு எலி மறுபடியும் பூனை யாரு அதுவும் என் குற்றம் இல்லை அதற்கு இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று கடவுள் கடவுள் எங்கள் எலி இனத்திற்கு அப்படிப்பட்ட பற்களை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த மாதிரி பற்களை நாங்கள் அடிக்கடி தீட்டு கூர்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மனிதர்கள் அவங்க பயன்படுத்துகிற கத்தி மாதிரியான விஷயங்களை சாண பிடிச்சி பயன்படுத்துகிறாங்க பார்த்துருப்பீங்க அதை போல தான் நாங்கள் மரச்சாமான்களின் மீது எங்கள் பற்களை தேய்த்து கொள்கிறோம் மேலும் அடுத்த தவறுன்னு பார்த்தோம்னா அது மர சாமான்களின் மீது ஏன்னா அந்த மர சாமான்கள் உறுதியாக இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் எங்கள் பல்ல தீட்டிக்கிறோம் அதில் போய் அப்போ தவறுங்கிறது எங்கள்கிட்ட இல்லை போனியாரே அது கடவுள் எங்களை பல்ல இந்த மாதிரி படித்ததும் மர சாமான்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதும் தான் தவறு என்ன சொல்லி அந்த ஒரு காரணத்தை பூனைக்கு எலி எடுத்து சொல்லுது அப்ப உடனே தீர்ப்பு சொல்லக்கூடிய பூனை சொல்லுது சரி என்கொரி எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு உன்னை நான் சாப்பிட போறேன் இதுதான் என்னோட ஜட்ஜ்மெண்ட் கடைசியாக நீ ஏதாவது கேட்டுவதாக இருந்தால் கடைசி ஆசை கேட்கலாம் என்ன பூனை எலியை பார்த்து சொன்னது உடனே எலி பூனை யாரே நீங்க இன்னும் என் கேள்விக்கு விடை தரவில்லை 
நான் என்ன தவறு செய்தேன் தவறு செய்யாத என்னை தண்டித்தால் அந்த தவறு உங்களுக்கு அல்லவா வந்து சேரும் எலி சொன்னிச்சு அதாவது நான் தப்பே செய்யல அப்படி தப்பு செய்யாத எனக்கு தண்டனை கொடுத்தா அந்த மாதிரி ஒரு தவறு செய்த பழி பூனை ஆகிய உங்களுக்கு வந்து சேரும் சொன்னிச்சு பூனை அதுக்கு பல் சொல்லுது இந்த வழக்கில் தவறு என்னுடையது அல்ல நீ என்னை விட வேகமாக ஓடாதது உன்னுடைய தவறு நீ மட்டும் என்னை விட வேகமாக ஓடியிருந்தால் நான் உன்னை பிடித்தா சாப்பிட்டிருப்பேன் மீண்டும் ஒரு காரணத்தை கூற எலி வாய் திறக்கும் முன் அத பூனை தன்னோட வாயில கவி சாப்பிட்டுருச்சு இதுதான் அந்த கதை இந்த எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் சொல்லும் தன்மையை பத்தி எடுத்து சொல்லக்கூடிய இந்த கதையில இருக்கிற விஷயங்கள் எடுத்து பார்த்தோம்னா எதற்கெடுத்தாலும் ஒரு காரணம் சொல்வது என்பது சிலருக்கு வாழ்க்கையாகவே அமைந்து விட்டது தங்களுடைய இயலாமையை மறைப்பதற்கும் தோல்விகளை ஒழித்து வைப்பதற்கும் இவர்கள் ஆயிரம் காரணங்கள் சாக்கு போக்குகளை தயாராக வைத்திருப்பார்கள் ஆபீஸுக்கு லேட்டா வந்தா அதுக்கு ஒரு காரணம் சீக்கிரம் வந்தா அதுக்கு ஒரு காரணம் இந்த மாதிரி எலி தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு காரணங்கள் கூறினால் அந்த எலியை விழுங்குவதற்கும் காரணங்களை பூனை தயாரியாக வைத்திருந்தது தவறு என் மேல்தான் என்று ஒப்புக்கொள்ளும் மனப்பான்மை இல்லாதவர்களும் என்றும் தங்களை திருத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் மாறாக மற்றவர்களை மாட்டிவிட்டு அந்த மாட்டிவிடும் தன்மையே கடைபிடிக்கிறதுனால இறுதியா தங்களே அதுல சிக்கிக் கொள்வார்கள் முடிவா இந்த கதையில இருந்து நம்ம சொல்லணும்னா காரணங்கள் சொல்பவர்கள் காரியங்களை செய்வதில்லை அதனாலதான் எப்படி போச்சு இதனாலதான் எப்படி போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க எந்த நல்ல விஷயத்தையும் ஸ்டார்டே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க எனக்கு ஜோசியர் இப்படி சொல்லிட்டாரு அதனால நான் இதை செய்யறது இல்ல என்ன ஒரு காரணம் சொல்றவங்க அப்படி ஒரு காரணத்தை முயற்சி கூட பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அதே போல ஹெல்த்ல பார்த்தோம்னா டெய்லி நீங்க ஒரு நாற்பது நிமிஷம் வாக்கிங் போகணும் என்ன என்ன சந்திக்கும் எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் சொல்லுவேன் ஐயோ வாக்கிங் போனா எனக்கு முட்டி வலிக்கும் ஐயா அந்த முட்டி வலி சரியா வரதுக்கே வாக்கிங் தான் மருந்து என்ன நம்ம என்ன எடுத்து சொன்னாலும் அவங்க அதுக்கு இன்னொரு காரணம் சொல்லுவாங்க எனக்கு நேரமே கிடைக்கிறது இல்ல ஐயா ஹெல்த்துக்காக கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி நீங்க வாக்கிங் போய்தான் ஆகணும் என்ன சொல்லும் போது அது காலையில போலாமா சாயந்தரம் போலாமா ராத்திரி போலாமா என்ன அடுத்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கேட்பாங்க சரி நேரம் கிடைக்கும் போது போங்க என்ன இல்ல சார் காலையில நான் பசங்களை ஸ்கூல்ல விடணும் சாயந்தரம் பசங்களை கூட்டிட்டு வரணும் ராத்திரி வந்து வீட்டுல பசங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கணும் ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க சோ எந்த விதத்திலையும் அவங்க தன்னை மாற்றிக்கொள்வதற்கான முயற்சியை செய்ய மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ரீசன் சொல்லக்கூடிய நபர்கள் அனைவரும் அது ஹெல்த்துக்கான ரீசனா இருக்கலாம் இல்ல வாழ்வியலுக்கான ரீசனா இருக்கலாம் நகராத நபர்கள் என்கிறத முதல்ல நம்ம உணரணும் அவங்க தன்னை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை என்றால் காரணம் கூறுவதை நிறுத்தி காரியங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கவில்லை என்றால் வாழ்வியல் சாதிப்பது மட்டுமல்ல வாழ்வதற்கு தேவையான நல்ல ஆரோக்கியத்தை சாதிப்பதும் மிக சிரமம் உணர வைக்க வேண்டிய தருணம் இது அதுக்கான பதிவு தான் இந்த கதை காரணங்கள் கூறாமல் காரியங்கள் செய்வோம் வாழ்க வல்லமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் எல்லாம் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ்க வல்லமுடன் வணக்கம்